நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சிக்குள்ள உங்களை வரவேற்றுக் கொள்றோம் இன்னைக்கு நாங்க வித்தியாசமான ஒரு தொழிலாளருடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் பேச போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ ஒரு மிக உயரமான கட்டடத்துல இருக்கிறேன் இங்க கட்டப்படுற சுவர்கள் இந்த கட்டப்படுற சுவர்களுக்கு பின்னால இருக்கிற மனிதர்களுடைய வழிகளை நாம பேசுறோமாங்கிறது ரொம்ப கம்மி இன்னைக்கு நம்ம சிட்டிக்குள்ள எவ்வளோ பெரிய பில்டிங்ஸ் வந்தாலும் நம்ம சிட்டியை தாண்டி பிற இடங்களில் எவ்வளோ பெரிய பில்டிங்ஸ் வந்தாலும் அதை கண்ணை அப்படியே புருவத்தை உயர்த்தி பார்க்குற நாம் அந்த சுபத்துக்கு பின்னால் கஷ்டப்படுற மக்களினுடைய வழிகளை பார்க்குறோமாங்கிறது ரொம்ப கம்மி இந்த சுபத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு கல்லுக்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய வியர்வை துளிகள் தேங்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த கற்களை உற்பத்தி பண்ணி இவ்வாறான பில்டிங்ஸுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு தொழிலாளருடைய வாழ்க்கை பதிவை தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நாம் பேச காத்திருக்கிறோம் அவருக்கு ஒன்றும் ரொம்ப கம்மியாக கிட்டவே கிடையாது நம்ம கிட்ட ஸோ அவர் வத்தலையில் இருக்கிறாரு அவரை தேடி நம்ம போக போகிறோம் அவருக்கு சொந்த இடம் வத்தலையும் கிடையாது அவர் நுர நுவரலியாக சேர்ந்தவர் ஸோ அவரை பற்றின தகவல்கள் எங்களுக்கு கிடைச்சது ஸோ அந்த தொழிலாளருடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் இன்னைக்கு நாம் நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் ஸோ வத்தலைக்கு போயிட்டு அவரை சந்தித்து நம்ம அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசலாம் இந்த வான் உயர்ந்த கட்டடங்களுக்கு பின்னாடி நிறைய தொழிலாளர்களுடைய வியர்வை துளிகள் தேங்கிட்டு இருக்கு இந்த கற்கள் இந்த கற்களை உற்பத்தி செய்கிறவங்க அந்த கற்களால் வான் உயர கட்டப்படுற இந்த கட்டடங்கள் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சில தொழிலாளர்களை தேடி நம்ம வந்திருந்தோம் நம்ம வந்திருந்தப்போ தான் புரிஞ்சது இந்த வெயிலுக்கு மத்தியில் அந்த ஒவ்வொரு கற்களையும் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு அவங்க படுற பாடு அவங்க படுற கஷ்டம் ஏன்னா இப்படி தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்கங்கிறது ரொம்ப பெரிய கொஷன் இப்படி தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கி யாருமே இப்படி விரும்புகிறது கிடையாது உடம்பை கஷ்டப்படுத்தி வியர்வை சிந்தி உழைக்கணும்னு நிறைய பேர் இன்றைக்கி விரும்புகிறது கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற தொழிலாளர்கள் இந்த கல் உற்பத்தி நிலையத்தில் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம பேச போகிறோம் ப்ளொக்கல் அதை உற்பத்தி பண்ணுற தொழிலாளர்கள் அதை உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு நிலையத்தை தேடி நம்ம வத்தலை அலக்கந்த பகுதிக்கு வந்தோம் இங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்களோட இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சிக்குள்ள உங்களை வரவேற்றுக் கொள்றோம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வியர்வை சிந்தி உழைக்கக்கூடிய உங்களுடைய தொழிலாளர்களை தேடிய பயணம் தான் எங்களுடைய நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியினுடைய பயணம் ஸோ இன்னைக்கு உங்களை தேடி நாங்கள் வந்தோம் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இங்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுற தொழில் எல்லாமே சரியாக வரணும்னு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் பிரார்த்தித்துக்கிறோம் ஸோ எங்களோட பேசணும்னா நீங்கள் உங்கள் பேரை சொல்லணும் முதல்ல பாலா பாலா நான் ஸோ பாலா அண்ணான்னு கூப்பிடுமா உங்களே சொல்லுங்க பிடிக்குமா உங்களுக்கு பாலா அண்ணான்னு கூப்பிடு என்ன <laughs> மருந்தெல்லாம் <laughs> அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டீங்க நம்ம அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் தலைவாக்கில் வாழ்க்கையை பற்றி பேசலாம் அங்கே நிறைய தோட்ட தொழிலாளர்கள் தேயிலை தொழிலாளர்கள் நீர்வீழ்ச்சிகள் இப்படி நிறைய இயற்கைகள் நிறைஞ்ச ஊர் உங்கள் ஊர் பிடிக்குமா அங்கேருந்து இப்போ பிடிக்காத ஆள் ஆட்கள் இல்லையே அந்த இடத்த நீர்வீழ்ச்சி சிவனழி பாதமலை எல்லாமே இயற்கையாக கிடைக்கிற இடங்கள் தானே இப்போ நம்ம பாலாண்ணாக்கு இப்போ எத்தனை வயசு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு வயசு பாலநாட சின்ன வயசு பற்றி நம்ம பேசுவோமா சின்ன சொல்லுங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க தலைவாக்கல தலைவாக்கலையிலே தான் அம்மா அப்பா எங்கே இப்போ அம்மா அப்பா இறந்துட்டான் ரெண்டு பேர் எத்தனை வயசில் அறுபத்தி மூணு அந்த வயசில் இருந்து போயிட்டாங்க யார் பிடிக்கும் அப்பாவை பிடிக்குமா அம்மா ரெண்டு பேரும் பிடிக்கும் ரெண்டு பேரும் நல்லா நான் தான் வீட்டில் கடைசி கடைசினால நல்லா என்னை பார்த்துக்குவாங்க எவ்வளோ பிடிக்கும் அம்மா அப்பாவை 
அது சொல்லாது இப்போ மிஸ் பண்ணுறீங்களா அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா இருந்திருந்தா ஏதாச்சும் பண்ணலாம் பார்த்துக்குவாங்க தோணுதா இருந்தால் தோணு தோணும் இந்த வகையில் ஏன்னா வய நம்மளும் வயசாக போனோம் இருக்கிறது இல்லை வயசா வயசாக எப்படியும் நம்ம இங்கே வந்து இருக்க போகிறது இல்லை தானே கரெக்டாக ஸோ நம்ம பாலா என்ன ஸ்கூல் போனீங்க எத்தனை ஒப்புவார் அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் படிக்கலையா ஏன் வீட்டில் கஷ்டம் மலையகத்தை போகிறது தொல்லை தேவையில் உங்களுக்குலாம் மலைக்கும் கஷ்டம் கஷ்டம் கஷ்டம்னு எல்லாரும் பேசுறாங்களே தவிர அதுல கஷ்டப்பட்டவங்க வெளியில வந்து பேச மாட்டேங்கிறாங்களே தவிர அதுல கஷ்டப்பட்டவங்க வெளியில வந்து பேசுறது நம்ம பாலாண்ணா தேயில குழந்தை எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா அப்படியே விட்டுட்டு வந்து அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா தேயில இப்ப பாலாண்ணாட வீடு எங்க இருக்குது வீடு தலைவாக்கல தலைவாக்கலையில எங்க மடக்குமுறை வீடு தான் இல்ல லைன் வீடு லைன் வீடு நாங்க தெரியாது செஞ்சு வச்சிருக்கோம் தெரியாது அப்ப பாலாண்ணா எத்தனை வயசுல வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சீங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசு என்ன வேலை ஃபர்ஸ்ட் வேலை ஃபர்ஸ்ட் வேலை ஜூலஸ் நகை கடை ஓ எங்க நீர்கொழும்பு நீர்கொழும்பு எவ்வளவு நாள் வேலை செஞ்சீங்க மூன்று வருஷம் வித்தியாசமான ஒரு ட்ரௌசர் ஒரு ரொம்ப லாங் ஸ்லீவ் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு ஒரு நகைக்கடையில் நம்ம பாலாண்ணா ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா நூரலியாக போகிறாரு நூரலியால் ஒரு ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறமா கொழும்புக்கு வந்துடுறாரு கொழும்பில் ஒரு உரம் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையத்தில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ மூணு வருஷமாக இந்த தொழிலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ பாலாண்ணாவுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா பிறந்தது மலையகத்தில் மலையகத்தில் பிறந்து இன்றைக்கி கொழும்பில் சொந்த ஊரை மறக்க முடியாது அது ரொம்ப அழகான ஊர் அப்படின்னு அவரே சொல்கிறாரு ஸோ அவ்வளோ அழகான இந்த ஊரை விட்டுட்டு இன்னைக்கு கொழும்புக்கு வந்து ஒரு பக்கம் அம்மா அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இப்படியான பின்னணியில் தான் நம்ம பாலாண்ணாவுடைய வாழ்க்கை நகர்ந்துட்டு இருக்குது ஸோ பாலாண்ணா மூணு வருஷம் இங்கே எங்கே தங்கி இருக்கிறீங்க ரூமில் இருக்கு பக்கத்துலேயே தந்துருக்கிறாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கிறீங்க இதில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ இவ்வளோ வெயிலுக்கு மத்தியில் இதை கல்லெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணணும் இதில் சீமேந்து போடணும் இதை கற்களை குவிக்கணும் தண்ணீர் ஊற்றணும் எப்படி எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் என்ன பண்ணுறீங்க இதில் என்னென்னா கல் தூள் வந்து கடுவில் தான் வரும் இன்றைக்கு காலில் தான் வந்துச்சு வந்த பிறகு வில் பேக் அந்த வில் பேக் இருக்குது தானே ஆமாம் அதில் ஆறு வில் பேக் ஆறு வில் பேக் இது நீங்கள் போட்டு சிமெண்ட் அரும்போட போட்டால் நூற்றி இருபது கல் நூற்றி இருபது கல் அதுக்கு மேலே அடிக்க இல்லாது அடித்த கல் உடையும் அதுக்கு மேலே அடிக்க இல்லாது இந்த சில இடங்களில் அடிப்பாங்க நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பதுலாம் நாங்கள் அப்படி அடிக்கிறது இல்லை நூற்றி இருபது தான் இருந்தால் ரெண்டு கல் அப்படி தான் கூடும் மற்றபடி கூட்டுறது இல்லை சாதாரணமாக நூற்றி இருபது கல் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் போகும் சிமெண்ட் கொட்டை அடிக்க ஒரு ஹவர் போகும் அரை மூடை அரை மூடை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹவர் போகும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சிமெண்ட் மூட்டைகள் போடுறீங்க அடிக்கிறது மூன்று மூணு சிமெண்ட் மூட்டை செஞ்சிடலாம் சாப்பாடு வசதி எல்லாம் சாப்பாடு வசதியெல்லாம் ஒய்ஃப் சமைச்சு வச்சுருக்கோம் ஆ ஒய்ஃப் இங்கே தான் இருக்கிறாங்களா அப்போ பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் ஊரில் அக்கடை வீட்டில் ஏன் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அக்கடை வீட்டில் படிக்கிறாங்க அவங்க ஸோ மனைவி இங்கே வேலை பண்ணுறாங்களா எங்கே படிப்பு வேலை பண்ணுறாங்க ஸோ அப்பாவும் அம்மாவும் இங்கே பிள்ளைகள் அங்கே பிள்ளைகள் படிக்கணுங்கிறதுக்காக ஓ படிக்கணும் இங்கே வந்து ஸ்கூல் போட கஷ்டம் தானேனா அங்கே ஊரில் படிக்கணும் அக்கடை வீட்டில் எத்தனை வகுப்பு படிக்கிறாங்க பிள்ளைகள் ஒன்று ஏழவன் மற்ற ஆண்டு எட்டு இல்லை எங்களுக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது தோட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு அம்மா தோட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு அப்பா குழம்புக்கு வந்துட்டாங்க பிள்ளைகள் படிக்கணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேரும் வேலை செஞ்சிட்ருக்குறீங்க ஒரு பிள்ளை இப்போ இலவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன கனவு பிள்ளைய என்னவா ஆக்கணும் அவங்களோட விருப்பப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் நம்ம நம்மளோட விருப்பது படி படிப்பு சொல்ல இயலாது அவங்களோட விருப்பம் வேணும் முத அவங்களோட விருப்பத்தை பற்றி தான் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யணும் 
இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தொழில் பண்ணுறீங்க இங்கே ரெண்டு பேருமே ஆனால் பிள்ளைகள் அங்கே பிரிஞ்சு இருக்கிறோமே கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா கஷ்டமாக இருக்கும் தான் என்ன ஒன்று செய்யலாம் என்ன தொழில் நம்மள புள்ளி அங்கே இருக்கணும் தொழில் ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது ஒரு ஜுவல்லரியில் அழகாக ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு திங்க் பண்ணி ஒரு ஆஃபீஸர் மாதிரியே போயிருப்பீங்க ஆனால் எப்படி அதை விட்டுட்டு டக்குன்னு இப்படி ஒரு கூலி தொழிலுக்கு மாற முடிஞ்சது வருமானம் பிரச்சனை வருமான பிரச்சனை வரும்போது எல்லா எல்லா பகட பிரச்சனை வரும் தானே உங்கள் மனசால் சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு என்ன ஆசை என்ன வேலை பண்ணணும் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு ஆசை உங்களுக்கு இல்லை இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமும் இருக்கல எனக்கு ஏன்னா நான் அந்த அந்த நிலமையில் இருந்தேன் ஏன்னா இப்போ அந்த அம்மா அம்மாடா இறந்து போன பிறகு திரும்ப கஷ்டத்தில் விழுந்து வந்துருச்சு இதுதான் பிரச்சனை வேறு ஒன்றுமே இல்லை நான் எனக்கு புரியல என்ன ஒரு நகை கடையில் வேலை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபீஸர் அதுக்கப்புறம் ஒரு உரம் கம்பெனி அதுக்கப்புறம் சுகம் இல்லாமல் வருது உங்களுக்கு ஸோ இந்த வேலை ஸோ சுகம் இல்லாததுக்கு மருந்து எடுத்துட்டும் இப்போ திருப்பி இவ்வளோ கஷ்டப்படுற ஒரு வேலை இது நான் பாரம் குறவு நான் ஃபேட்லை சார் அப்படி இல்லை ஐம்பது கிலோ ஐம்பது கிலோ பாரம் இது வந்து அவ்வளோ பாரம் இல்லை இது சிம்ம பன்னெண்டு பதிமூணு கிலோ தான் வரும் தூக்கும்போது தூக்கும்போது அதனால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கலாம் பாரம் வேலை செய்யும் போது ஏன்னா இருபது வருஷம் நான் அந்த பாரம் வேலை செஞ்சேன் அதான் நான் இப்போ இருபது வருஷம் இந்த தொழிலை பண்ணி பிள்ளைகளை பிரிஞ்சு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது எதுக்காக பிள்ளைய படிக்கிறா நிம்மதி தானே நிம்மதியாக இருக்கலாம் அவங்க படித்து உங்களை பார்ப்பாங்கிற நம்பிக்கை நம்பிக்கை ஒரு மனிதன் நம்பிக்கை தானே முதல் முக்கியம் பார்ப்பாங்களா நம்பிக்கை எந்த பிள்ளைய பிடிக்கும் ரொம்ப ரெண்டு பேரும் பிடிக்கும் ரெண்டு பேரும் பிள்ளைகள் தானே நம்மளை பிள்ளைகளை பேரை சொல்லுங்களேன் பேரை சொல்லாதே அவங்க பேர் விட்டுப்பாங்க ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பார்த்துட்டுருப்பாங்க எல்லா அம்மா அப்பாவோட மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு கனவு இருக்கும் இல்லையா தம் பிள்ளை படிச்சிடணும் தன்னோட பிள்ளை எப்படியாச்சும் மேலே வந்துடணும்னு அதே மாதிரி தான் நம்ம பால அண்ணாவுடைய கனவும் பிள்ளைகள் படிச்சுட்டா எனக்கு நிம்மதி பிள்ளைகள் பார்ப்பாங்கிற நம்பிக்கை இருக்குதுங்கிறது தான் பால அண்ணாவுடைய கனவு அதனால தான் என்ன பிள்ளைங்களை பேரை சொல்கிறதுக்கு விரும்பலை அவர் பேரை சொல்ல விரும்பலைங்கிற காரணம் அது வேறு நான் நம்ம டக்குன்னு யோசிச்சிடக்கூடாது என்னடா இவர் இந்த தொழிலை பண்ணிட்டு பிள்ளைங்க பேரை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு இல்லை எங்கள் அப்பா இந்த தொழில் பண்ணுறாரு நாளைக்கு பிள்ளைகளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூலில் கலாய்ப்பாங்க இல்லைன்னா என்ன உங்கள் அப்பா புளுக்கல் பெற்றாரு இல்லைன்னா கல் இது பண்ணுறாரு ரொம்ப இழிவாக பேசிட வர்றாங்க இல்லையா ஏன்னா பிள்ளைகள் மனசுங்கிறது அறியாத மனசு எது வேணாலும் பேசிடக்கூடிய மனசு ஆனால் பால அண்ணா அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறாரு நான் பண்ணுற கஷ்டங்கள் என்னுடைய வேதனைகள் இல்லைன்னா நான் பண்ணுற தொழிலை பற்றி என் பிள்ளைகளுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாது என் பிள்ளைகளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு ஸோ ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் ஒரு அம்மா அப்பா தலவாக்கலையிலேருந்து இங்கே வந்து ரெண்டு பேரும் வேலை பண்ணி பிள்ளைகளை தலவாக்கலையில் வச்சு இன்றைக்கி படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ அழகான ஒரு குடும்பத்துடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பாலானாவோட நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்குது நம்ம இந்த இடைவெளியை தொடர்ந்து பேசலாம் பிரேக்குக்கு அப்புறமா வந்திருக்கிறோம் நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் தலவாக்கலையிலிருந்து கொழும்புக்கு வந்து கொழும்பில் இன்றைக்கி ப்ளூக்கல் உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு நிலையத்தில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பாலா அண்ணாவுடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பாலானு நிறைய விஷயங்களை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நிறைய விஷயங்களை பேசிகிட்டு இருந்தார் ஸோ பாலானாவோட நம்ம தொடர்ந்து பேச வேண்டி இருக்குது பாலானா நான் பிரேக்குக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய பெயர் என்னான்னு நீங்கள் இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன்னு டக்குன்னு திரும்பிட்டீங்க ஏன் சொல்ல வேணான்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா அவங்களோட படிப்பு பாதிக்கப்படும் சில வேலை நான் இங்கே தான் இப்படி தான் வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லி அவங்களோட வேறு யாராவது ஏதோ சொல்ல பார்ப்பாங்க நான் கல் வேலை செய்கிறேன்னு தெரியா தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது வீட்டுக்கு தெரியாது தெரியாது இப்போ நாங்கள் காசு அனுப்புறது நாங்கள் போகிறது நாங்கள் நான் ஒய்ஃப் போகிறது மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நாங்கள் கஷ்டப்படுறது தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ கஷ்டம் தெரியாமல் தான் உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்த்து கொடுக்குறீங்க இன்றைக்கி ஏன் நம்மளோட கஷ்டம் நம்மளோட கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்போ தான் அவங்க கொஞ்சம் படிப்பாங்க பொதுவாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அம்மா அப்பாவுடைய கஷ்டம் கொஞ்சமாச்சு பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சால் படி படிப்பு ஆர்வம் குறைங்க எனக்கு தெரியல ஒரு பிள்ளைகளுக்காக ஒரு அம்மா அப்பா எவ்வளோ இறங்கி கஷ்டப்படுவாங்களா நான் இன்றைக்கி பலன்னா உங்களோட
பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும்னு தான் யோசிப்பாங்க தெரியாமல் பிள்ளைகளை வளர்க்குறது நமக்கு தான் நல்லது ஆனால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது நீங்கள் இந்த வேலை தான் பண்ணுறீங்க தெரியாது அம்மா இந்த வேலை தான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது ஸோ ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு பிள்ளைகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இதுக்கப்புறமா என் பிள்ளைகள் ஏதோ படித்து ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா பாலண்ணாவுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன எதிர்பார்ப்பு ஊர் தலைவரி போயிடும் அங்கே போயிடும் ஏன் குழம்பு பிடிக்கலையா இல்லை திரும்ப நமக்கு வய வயசாகுது நாற்பத்தஞ்சி வயசாகுது திரும்ப நம்ம நீங்கள் வந்து கஷ்டம் கஷ்ட கோ உடக இனி இன்னொரு நாலு அஞ்சு வருஷம் வேலை செய்யலாம் அஞ்சு வருஷம் வேலை செய்யலாம் அதுக்கு பேர் ஒன்றும் செய்யலாது அம்மாவோட பேர் சொல்ல முடியுமா நமக்கு அம்மாவோட சுப்பம்மா சுப்பம்மா இப்போ வேலைக்கு போயிட்டாங்களா அவங்க பண்ணீங்க <laughs> 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 அண்ணன் <laughs> 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 அவங்க வேலை ஒன்று செய்கிறாரு அது நம்மட அண்ணனோட வைப்பு வந்து வீட்டில் தர எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை ஊருக்கு போகிறீங்க மூணு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் போகிறீங்களா என்னெல்லாம் கொண்டு போவீங்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன நிறைய சாமான வாங்கி போவோம் எது பார்த்துருப்பாங்க வா அங்கேருந்து கால் பண்ணால் கேட்பாங்க தானே கேட்குற சாமான வாங்கி போவோம் நான் அவங்க கேட்குற சாமானை கொண்டு போகிற உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் இந்த வேலை தான் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பிள்ளைகளுக்காக காசெல்லாம் சேமிச்சு வச்சுருக்கீங்களா அவங்களுக்கு அவங்களும் வேறு வேறு பேங்கில் இருக்குது பேங்க் போட்டுக்கிறோம் மாதம் மாதம் அவங்களோட பேங்க் கொடுவோம் மற்றபடி நாங்கள் இப்போ போகிறப்ப அவங்க சாப்பாடு என்ன வேணுமோ என் வாங்கி கொண்டு போகிறது பலனா இதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க என்னென்ன கனவுகள் எல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு கனவுலாம் நிறைய நிறைய இருக்குது என்ன பண்ண ஏதாவது உண்டு பிள்ளைய படிக்கிறத வரைக்கும் ஒன்றுமே சொல்ல இல்லாது கனவு நிறைகள் இருக்குது தானே எல்லாம் பிள்ளைகள் படிக்கிறது தெரியும் ஒன்றுமே சொல்ல இல்லாது அது வரைக்கும் பிள்ளைய படிக்க வரைக்கும் ஒன்றுமே சொல்ல இல்லாது இப்படியே தான் தொழில் பண்ணுறது தொழில் பண்ண பிள்ளைய படித்து வெளியே வந்தால் சரி நான் கடைசியாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை தான் ஆகணும்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த வயசில் இருக்கிற நேரம் உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருந்து இருக்கு இல்லையா நம்ம இதை தான் அடையணும்னு என்னவா ஆகணுங்கிற ஆசை அப்போ இருந்தது நயக்கணக்கு இறங்கணுங்க பிஸ்னஸ் லூஸ் என்னாச்சு லூஸ் ஆகிடுச்சு பிஸ்னஸ்க்கு தான் இறங்கினது அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வந்து அந்த இது பள்ளி வார்த்தைக்கு சொந்த ஊரை விட்டு இங்கே வந்து வந்தது அந்த இது தான் பிஸ்னஸ் மறக்கு இருக்குது தோட்டம் எல்லாம் செஞ்சு அதை அப்படியே தான் விட்டுட்டு அதோடு தான் வந்துட்டேன் லூஸ் ஆகிடுன்னா என்ன காரணம் காரணம் மழை மழை மலைகத்தில் நிறைய இப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா மரக்கறி மலையினால் வேஸ்ட் ஆகிடுது ஓ மழை வந்தால் மாதிரி போட இல்லை கிழங்கெல்லாம் ஒன்றும் போட இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு திட்டங்கள் போயிட்டு இருக்குது இல்லையா அரசாங்கத்தால் அவங்களுக்கு வீடு கொடுக்கணும் அங்கே லைமெல்லாம் இல்லாமக்கிட்ட அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கணும் சொல்கிறாங்க எல்லாமே நடக்குதா ஆனால் இப்போதைக்கு நடக்கிற மாதிரி வேலைகள் இல்லை ஏன்னா சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் செய்கிற மாதிரி இல்லையே வார்த்தைகூட <laughs> 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 அது பாவிக்காம இருக்கிறதுக்கு அங்கே இருக்கிறவங்க மேலே எழும்பி வரணும் இல்லையா ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாம் சொல்கிறவங்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும் படிக்கணும் ஜெயிச்சு மேலே வரணும்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னேறிடுவாங்க வந்துடலாம் வந்துடலாம் 
பின்னாடி <laughs> நார்மூர் தொழிலாளி நிகழ்ச்சிகள் இன்றைக்கி வித்தியாசமான தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அதுவும் ஒரு ப்ளொக்கல் உற்பத்தி நிலையத்தில் ப்ளொக்கல் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பேச போகிறது இதே இந்த ப்ளொக்கல் நிலையத்தில் இந்த ப்ளொக்கலில் கொண்டு போய் கொடுக்கறது விற்கிறது இதற்காக ஒரு ட்ராவலராக இருக்கிற ஒருத்தரோட தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் ஒரு லாரி டிரைவர் நம்மளோட இருக்கிறாரு அவரோட தான் பேச போகிறோம் முதல்ல உங்கள் பேரை சொல்கிறீங்களா எங்களுக்கு பேர் வந்து ராமேஷ் ரமேஷ் எத்தனை வயசு உங்களுக்கு நாற்பது வயசு ஆகுது நாற்பது வயசுலேயும் இவ்வளோ யங்காக இருக்கிறீங்க ஆமாம் அவர் எப்படி சாப்பாடெல்லாம் ரொம்ப கெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவீங்க போல் சாப்பாடெல்லாம் நல்லா நல்லா சாப்பிடுவீங்க எவ்வளோ நாள் இந்த வேலை இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து நான் ஒரு பத்து வருஷம் ஆகுது இங்கே இருந்து என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ன வேலை வந்து இங்கே இருக்க அடிக்கிற பிளாக்கில் கொண்டு போயிட்டு ஓடஸ் வரும்போது அங்கே கொண்டு போய் இறக்குறது தான் இந்த வேலை சாதாரணமாக எவ்வளோ தூரம் ஓடுவீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு கிலோமீட்டர் கணக்காக ஆமாம் காக கூடுதலாக போனால் பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் போகிறோம் அது உள்ளுக்கு தான் எல்லாம் இறக்காது எல்லா ஓடர்ஸும் வரும் எத்தனை ஓடர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு சாதாரணமாக வருது உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எப்படி ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஓடர்ஸ் வரும் ஓடர்ஸ் வரும் ஸோ இதை தாண்டி இதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருபது வருஷமாக இந்த தொழில் பண்ணுறீங்க பத்து வருஷம் பத்து வருஷமாக அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இதே தான் வேறு இடத்துல சொந்தமாக சொந்தமாக செஞ்சிட்டு சொந்தமாக என்னாச்சு அந்த பிஸ்னஸுக்கு அது சும்மா கடன் பிரச்சனால எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ கூலி கஷ்டமாக இல்லையா சொந்தமாக இந்த தொழிலை பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு கூலிக்கு இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறது நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி அதுக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும் மாதிரி இருந்தால் கஷ்டப்படுறதில் எவ்வளோ கிடைக்குது இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா மூவாயிரரூவா கிடைக்கும் எல்லா வேலையும் பண்ணுவீங்க போய் இறக்கி கொடுக்கணும் இறக்கணும் ஏற்றணும் எல்லா வேலையும் செய்யணும் எல்லாம் செய்கிறீங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் இப்போ இங்கே வந்து தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஏற்கனவே இதே தொழில இழந்து இருக்கிறீங்க இதுக்கப்புறமா என்ன ஐடியா ஏதாச்சும் பண்ணணும் ஏதாச்சும் ஜெயிச்சிடணும் ஆமாம் இது திருப்பி நான் அதே இடத்துக்கு திருப்பி போகணும் மொதல் இருந்த இடத்துக்கே நான் திருப்பி போகணும் அதுக்கேற்ற எல்லா வேலையும் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா கல்யாணம் பண்ணிட்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாம் இங்கே சின்ன சின்னவங்க படிக்கிற காலத்தில் எங்கே இருந்தீங்க படிக்கிற காலத்தில் வந்து நான் கொட்டையனேன் விவேகானந்த காலேஜில் படித்தேன் இப்போ இங்கே வந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் வத்தலைக்கு வந்துட்டேன் அங்கேருந்து எல்லாம் இங்கே வீடு வந்து வத்தலை இப்போ இவ்வளோ அகூர வெயிலுக்கு மத்தியில் இந்த கற்களெல்லாம் ஏற்றணும் இறக்கணும் கஷ்டமாக இல்லையா உடம்பு ஆமாம் கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் எப்படி இதை விட இப்போ நிறைய பேர் சும்மா பார்த்தாலே தோணும் ஒரு காரில் ஒரு ஏசியை போட்டுக்கிட்டு ஒரு டை அடிச்சுக்கிட்டு வேலை பண்ணுற நிறைய பேரை பார்த்தா என்னடா இவங்க இந்த தொழில் பண்ணுறாங்க நமக்கு இது வாய்ச்சதா அப்படின்னு தோணும் இல்லையா நமக்கு ஆமாம் ஆமாம் கட்டாயம் தோணும் இப்போ படிச்சிருக்கிறீங்க ஆமாம் படிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த துறையில் எதுலேயும் போகாமல் எப்படி இந்த வேலைக்கு அதுக்கேற்ற சம்பளம் இல்லை நான் இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மூவாயிரரூவா மூவத்தஞ்சு ரூபாயும் எடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு அது கஷ்டப்படுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சம்பளத்தை கொடுக்குறாங்க இதே ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போனாலும் அதே அளவு சம்பளம் கிடைக்குமான்னு தெரியல எனக்கு ஸோ படிக்கிறத விட இந்த தொழில் நல்லா இல்லை அதுவும் நல்லா தான் இது கஷ்டம் கூட ஆனாலும் சம்பளம் நல்லா சம்பளம் நல்லா இருக்கும் ஸோ என்ன இப்போ சம்பாதிக்கிற காசு வச்சு ஃபேமிலியை பார்க்குறீங்க ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் என்ன சேமித்து வர்றீங்களா பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்காக சேமிச்சுட்டு வரேன் இப்போ பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை வயசு ஒரே ஒரு மகர் தான் இப்போ தான் மா பத்து மாதம் பத்து மாதம் ஸோ எல்லா அப்பாவுக்கும் ஒரு குழந்தை கிடைச்சிருச்சுன்னா டக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்கும் இல்லையா நம்ம இதுதான் பண்ணணும்ன
என்ன கனவோடு ஒரு குழந்தை எப்படி எடுத்துருக்கிறீங்க நான் படுற கஷ்டம் இந்த பிள்ளைகள் படக்கூடாது படக்கூடாது அதுக்கேற்ற எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் வாரணும் உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இருக்காங்க என் கூட இல்லை வேற யார் இருக்காங்க அம்மாவை பிடிக்குமா அப்பாவை பிடிக்குமா ஆ ரெண்டு பேர் இருக்கான் ரெண்டு பேரும் பிடிக்கும் ஸோ மனைவி மனைவி ரொம்ப பிடிக்கும் கஷ்டங்களில் புரிஞ்சுக்கிறாங்க என்னோட பங்கெடுத்துப்பாங்க இந்த கஷ்டத்துலேயும் அதுக்கேற்ற மாதிரி செலவு செய்வாங்க என்ன குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி செலவு செய்கிறாங்க இப்போ அப்படி ஒரு மனைவி கிடைக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இறக்கமா நீங்கள் அவங்களோட ரொம்ப எவ்வளோ பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிள்ளையளவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் சேமிக்கிற காசு இல்லைனா இப்போ சம்பாதிக்கிற காசு ஏதாச்சும் வீண் போகுது அப்படிங்கிற கவலை இருக்குதா இல்லை வீண் போகலை நான் ஏன்னா இந்த ஃபீல்டை நீ திரும்பி சொந்தமாக நான் செய்யணும்னு சேமிச்சுட்டு வரேன் சேமிச்சுட்டு வரேன் எவ்வளோ நாளில் முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் முடியும் முடிஞ்சு சொந்தமாக வாகனம் எடுத்தேன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெயிலுக்கு மத்தியில் ஃபஸ்ட்டு நல்ல தொழில் சொந்த தொழில் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் கூலிக்கு இருக்கிறீங்க இப்போ ஒரு கனவு இருக்குது நம்ம இதுக்கு பண்ணணும்னு ஸோ உங்கள் அத்தனை கனவும் நனவாகணும்னு நாங்களும் பிரார்த்திட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நான் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு ப்ளோக்கல் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நிலையத்துக்கு தான் வந்திருந்தோம் இந்த நிலையத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய பாலா அண்ணாவோட நம்ம பேசியிருந்தோம் இந்த நிலையத்தில் டிரைவராக இருக்கிற நம்ம ரமேஷ் அண்ணாவோட நம்ம பேசியிருந்தோம் இன்னொரு தொழிலாளர் ரொம்ப நாளாக இதே நிலையத்தில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறாரு அவரோட தான் நம்ம பேச போகிறோம் முதல்ல உங்கள் பேரை சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு சுனில் பேரேரா சுனில் பேரேரா உங்களை நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே வரவேற்றுக்கிறோம் ஒரு பௌத்தராக இருந்துக்கிட்டு எப்படி தமிழ் பேச முடியுது அது நான் முதல்ல இருந்தே கொழும்பு தான் அவங்கிட்ட தான் திமிட கூட அவங்கிட்டால தான் நீங்கள் இந்த நிலையத்தில் என்ன பண்ணிட்டுருக்குறீங்க இந்த நிலையத்தில் எனக்கு இருக்குது ஒரு ரெண்டு ஹவர் வேலை இருக்குது ரெண்டு இன்றைக்கு அடிக்கிறதுக்கால் தூக்கி அட்டிய கடி அடிக்க வேணும் அது தான் என்ன வேலை அது மட்டும் தான் வேலை எவ்வளோ நாளாக பண்ணுறீங்க இந்த வேலை இப்போ ரெண்டு மாதம் போக இருக்கும் நான் வீட்டில் சும்மா இருக்க போல் இந்த கை கால் சும்மா இருக்கிறது தானே அது கொஞ்சம் மாற்றல் பண்ண வேணும் தானே அதுக்கு தான் செய் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணிருக்கேன்னு எனக்கு அந்த சந்தையில் மீன் வீச்சு கொண்டே இருந்து நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் சேர்ந்த தொழில ஏன் டக்குன்னு விட்டுட்டீங்க அது விட்டுனே வீட்டில் சென்று வேற வேணா இப்போ நீ வீட்டில் பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்களா ஓ யார் யார் இருக்கிறாங்க எல்லாம் இருக்கு தங்கச்சி போடிய எல்லாம் இருக்கு இப்போ எத்தனை வயசு உங்களுக்கு எனக்கு அறுபத்தொன்று அறுபத்தொரு வயசில் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய முடியுமா உங்களால் அது தான் நான் வந்து வேலை செய்கிறேன் சும்மா இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு கஷ்டம் வேல் வேலை செய்வேன் எவ்வளோ சம்பளம் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் அது சம்பளம் பார்த்து வேலை செய்ய மாட்டேன் நான் கூட்டாளர் தான் வேலை செய்வேன் ஸோ அறுபத்தோரு வயசு இன்றைக்கி தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் இவர் நாற்பது வருஷமாக மீன் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் மீன் விற்கிற தொழில் அதுக்கப்புறமா ஃபேமிலியில் வேணான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த தொழிலுக்கு வந்துட்டார் இப்போ என்னோடய அப்பாவை விட வயசு உங்களுக்கு அறுபத்தோரு வயசுங்கிறது ஏன்னா என்னோடய அப்பா இருந்து போயிட்டார் ஆனால் அதை விடவும் வயசு உங்களுக்கு ஆனால் எனக்கு பார்க்கும்போது தோணுது இவ்வளோ வயசுலேயும் இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமான்னு ஏன் எதுக்காக நான் கஷ்டப்பட மாட்டேன் என்னை மேற்கு நல்லா இது எக்ஸசைஸ் மாட்டேன் ஆ எக்ஸசைஸுங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறீங்களா இதை ரொம்ப பெரிய ஆள் நீங்கள் ஸோ எங்களோட இவ்வளோ நேரம் எங்களோட பேசியிருந்தீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து நீங்கள் பார்த்தோம் அப்படியே சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தீங்க யார் வராங்க யார் போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு நாளைக்கு சாதாரணமாக எத்தனை கல் தூக்க முடியும் உங்களால் இங்கே எனக்கு இவன் அடிக்கிற எவ்வளோ முந்நூறுகள் முந்நூற்றி ஐம்பதுகள் நானூறுகள் அது நான் தூக்குறேன் தூக்கி அட்டி அடிச்சிருவீங்க தூக்கி அட்டி அடிப்பேன் விற்கிறதுக்காக விற்கிறதுக்காக அது வெயிலுக்கு காய் விற்பதுக்காக எனக்கு ஒன்று தோணுது இப்போ உங்கள் வயசில் இருக்கிறவங்க உங்கள் வயசை விட ரொம்ப கம்மியான வயசில் இருக்கும் குறைஞ்ச வயசில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி ரோட்லலாம் இறங்கி பிச்சை வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்னால் முடியல முடியலன்னு ஆனால் இன்றைக்கி அறுபத்தோரு வயசுலையும் என் உடம்புக்கு எக்ஸசைஸ் தேவைன்னு நீங்கள் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அவங்களுக்கு செல்ல வேணும் மனசெல்ல வேணா இது அதுக்கு எனக்கு வேறு சில 
மனுஷனை பார்த்து கொண்டு வேறு செய்வீரா நீங்கள் நல்லா சம்பாதிச்சு யாருக்கும் கேட்டு போக வேணாம் யாருங்களா சம்பாதிக்க எடுக்க வேணாம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற நிறைய பேர் இருப்பீங்க யாசகம் கேட்குறவங்க நிறைய பேர் பாதையில் யாசகம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அறுபத்தோரு வயசாகி இன்னைக்கு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இவர் சொல்கிறது யார்ட்டையுமே கையேந்த போகாதீங்க நீங்களாக உங்கள் கை காலை வச்சு உழைச்சி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் எங்களோட பேசியிருந்தீங்க என்னோட அப்பா மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்பாவுக்கு எங்களுடைய அன்பான நன்றிகள் இங்கே எல்லா உடம்பு ஆரோக்கியம் இன்னும் இன்னும் கிடைக்கணும்னு நாங்களும் பிரார்த்தித்துக்கிறோம் உங்களுக்கும் அப்படி கிடைக்கணும் சார் நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி சரி ரொம்ப நன்றி நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நாங்கள் வித்தியாசமான தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் உங்களுக்காக தந்திருந்தோம் தலவாக்கலையிலிருந்து சொந்த ஊரை விட்டுட்டு கொழும்புக்குள்ளே வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பிள்ளைகளை தலவாக்கலையில் படிக்க வைக்கிற ஒரு அம்மா அப்பா அந்த குடும்பத்தினுடைய அப்பாவோடு நம்ம பேசியிருந்தோம் நம்ம பாலா அண்ணா அதே போல் இதே நிலையத்தில் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டிரைவராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நம்ம ரமேஷ் அண்ணாவோட நம்ம பேசியிருந்தோம் அவருடைய நோக்கம் எப்படியாச்சு இழந்த தொழிலை மீண்டும் சொந்த தொழிலை ஆரம்பிச்சிடணுங்கிறது நம்ம பாலா அண்ணாவுடைய நோக்கம் எப்படியாச்சு பிள்ளைகள் படிச்சுட்டா நமக்கு நிம்மதிங்கிறது நம்ம படுற கஷ்டம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறது இன்னொரு நம்மளோட அப்பா மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பேசியிருந்தார் அவர் தன்னுடைய உடம்புல ஆரோக்கியம் தேவைங்கிறதுக்காக உடம்பு உயர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ஸோ எப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்கள் நம்ம சமூகத்தில் மதிக்கப்படுறாங்களாங்கிறது ரொம்ப பெரிய கொஷன் ரொம்ப பெரிய கேள்வி ஆனால் நம்ம புருவத்தை உயர்த்தி பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கட்டிடங்களுக்கு பின்னாடியும் இப்படியான தொழிலாளர்களுடைய வியர்வை துளிகள் ஒளிஞ்சிருக்குது வியர்வை துளிகள் தேங்கி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த யோசனை வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இது போன்ற சமூகத்துக்குள்ள நம்ம பாராட்டப்பட வேண்டிய நம்ம மதிக்க வேண்டிய தொழிலாளர்கள் யார் அப்படிங்கிறத தேடின பயணம் நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியினுடைய பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ இந்த அளவில் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இத்தோடு நிறைவுக்கு கொண்டு வரும் எங்களுடைய கேமராமேன் வி கே சிவா உதவி கேமராமேனாக இருக்கிற கோகுல் நம்முடைய ப்ரொடியூசர் அப்துல் ரஹ்மான் செமியாக்கல் பிரிவில் இருக்கிற சஜாத் சமத் இவர்களோடு விடைபெறும் நான் முகமது சஃபார்